Bizden bir dairenin grafiğini çizmemiz istenmiş ve bu karmaşık denklem verilmiş. Dairenin grafiğini çizebilmek için önce merkezini ve yarı çapını bulmak gerekiyor. Şimdi bu denklemi merkez ve yarı çap öğrenebileceğimiz bir forma sokalım. Yapmak istediğim şey kareyi x ve y cinsinden tamamlamak. Böylece tanıyabileceğimiz bir forma dönüşecek. Öncelikle x'li terimleri alalım. x kare ve 4x. Bunları parantez içine alıyorum çünkü kareye tamamlamak istiyorum. Şimdi de y'li terimler. y kare ve eksi 4y. Bir de eksi 17'miz var ve bu işlemin sonucu sıfırmış. Şimdi yazdığım bu değerleri tam kareye çevirmeye çalışacağım. Peki nasıl olacak? Bu dördün yarısının karesini alırsam tam kare olacak x kare artı 4, x artı 4 bir tam karedir ve x artı 2'nin karesine eşittir. İsterseniz sağlamasını da yapın. Daha önceki videolarda değerleri tam kareye çevirmeyi öğrenmiştik. Tek yaptığımız, tek yapacağımız, buradaki katsayının yarısını almak ve sonra karesini bulmak. 4'ün yarısı 2, 2'nin karesi 4 x artı 2'nin karesini aldığımızda, x kare artı x artı 2'nin 2 ile çarpımı artı 2'nin karesi var. Buraya kafamıza göre bir 4 ekleyemeyeceğimizi biliyoruz. Bir denklemimiz var. Hiç yoktan yere bir 4 eklersek eşitlik bozulacak. Eşitliği korumak istiyorsak sağ tarafa da 4 ekleyeceğiz. Şimdi aynı şeyi y'ler için yapalım. y'nin önündeki katsayının yarısı eksi 2'dir. Onun karesi de 4'tür. Aynı değere eşitliğin sağ tarafına da yazıyoruz. Şimdi elimizde x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eksi 17 eşittir 8 var. İki tarafa da 17 eklediğimizde x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 25 oldu. İşte bu hatırladığımız bir şekil. Eğer elimizde x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare gibi bir denklem varsa, dairenin merkezinin parantez içini sıfır yapan değerlerde olduğunu biliyoruz. Yarı çapsa r olur. x artı 2'ye baktığımızda parantez içini sıfır yapan değer eksi 2. y eksi 2'yi sıfır yapan değer de 2. O halde dairenin merkez noktası eksi 2'ye 2'dir. 25'te yarı çapın karesi olduğuna göre yarı çapımız da 5. Artık örneğe dönüp grafiğini çizebiliriz. Burası merkezimiz eksi 2'ye 2'ymiş. Burası x negatif, y pozitif değer. Yarı çapta 5'miş. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. Kontrol ediyoruz. Doğru.